লকডাউন চলাকালীন মদের দোকানগুলোয় তালা পড়ে গিয়েছিল তারপর প্রশাসনের তরফ থেকে একদিন ঘোষণা করা হলো যে এইবার দোকানগুলো খোলা হবে এবার যেদিন এই মদের দোকানগুলো খোলার কথা সেদিন ভোরবেলা থেকে এই দোকানগুলোর সামনে ইয়াক বড় লাই লোকজন গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সাংবাদিকরা গিয়ে বলছেন দাদা একটু সামলে কি করছেন সংক্রমণ হতে পারে তো কিন্তু লাইনে দাঁড়ানো ব্যক্তিটির থোড়াই কে আর কারণ নেশা মদের দাম তখন স্বাভাবিক সময়ের থেকে অনেক গুণ বেশি দুদিন পরে হয়তো বাড়িতে হাঁড়ি চড়ার পয়সা থাকবে না কিন্তু মদ কেনার পর সেই লোকটির মুখে অমলিন হাসি কারণ নেশা আমাদের দেশের মেন স্ট্রিম সংবাদ মাধ্যমেরও এইরকমই একটা নেশা আছে আর সেই নেশা হলো যুদ্ধ একদিন তারা ঘরের মধ্যে পাঁচজনকে ডেকে নিয়ে ঠিক করে নেন যে এইবার আমরা যুদ্ধ যুদ্ধ খেলব অনেক হয়ে গেছে এসব সংক্রমণে নিউজ কাভারেজ করা কি ফালতু পরিযায়ী শ্রমিক টমিক মারা যাচ্ছে এসব সস্তা জিনিসে হবে না আসল দামি বোতল থেকে বার করে কাঁচের খাঁচ কাটা পেয়ালাতে উগ্র যুদ্ধর নেশা সেই কারণেই আপনারা সংবাদ মাধ্যমে যে জিনিসগুলো দেখেন আর বাস্তবে যে জিনিসগুলো হয় তার মধ্যে অনেকটা তফাত পেতে পারেন তার কারণ নেশা করে মানুষের ভুলভাল বকার অভ্যেস আছে তাই আজকের পর্বে আমরা একটু মাথা ঠান্ডা করে কয়েকটা জিনিসের ওপর নজর রাখার চেষ্টা করব নেশাগ্রস্ত না হয়ে আমরা বোঝার চেষ্টা করব যে এই জিনিসটার গতি প্রকৃতি ঠিক কোন দিকে যাচ্ছে প্রথম কথা সবাই কিন্তু হরে দরে এক মুরগি নয় আমাদের দেশের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের যে প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসী সঞ্চালকরা রয়েছেন তারা বর্তমানে ভারত পাকিস্তানের টেম্পলেটে ভারত চীনের স্ক্রিপ্ট লেখার চেষ্টা করছেন আর এটার সব থেকে বড় সমস্যা হচ্ছে পাকিস্তান কিন্তু চীন নয় আমাদের সঙ্গে পাকিস্তানের যে ইতিহাস আমাদের সঙ্গে চীনের ইতিহাস কিন্তু তার থেকে অনেকটা আলাদা পাকিস্তানের বর্তমানে যা অর্থনৈতিক পরিস্থিতি চীনের কিন্তু তা নয় পাকিস্তানের সঙ্গে আমরা যুদ্ধ করলে যে ফলাফল হবে চীনের সঙ্গে যুদ্ধ করলে কিন্তু সেটা হবে না এবং তার থেকেও বড় কথা পাকিস্তানের গতিবিধি কোন দিকে তারা যাচ্ছে সেটা কিন্তু আমরা কন্টিনিউয়াসলি ট্র্যাক করতে থাকি কারণ প্রত্যেকটা জায়গায় কোনায় কোনায় ভারত পাকিস্তানের তিক্ত তার ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে বাকিদের দিকে আমরা সত্যিই অতটা তাকাই না চীনের সঙ্গে আমাদের দেশের যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি বা যুদ্ধ হিসেবে যে ঘটনাগুলি ঘটেছে তার দুটো বছর রয়েছে এক হলো উনিশশো এবং আরেকটা হলো উনিশশো বর্তমানে দু হাজার কুড়িতে দাঁড়িয়ে দুটো সংঘাতি কিন্তু আজ থেকে পঞ্চাশ বছরেরও বেশি পুরনো তখনকার কোনো সাংবাদিক এখন আর বেঁচে নেই অবশ্য বেঁচে থাকলেও খুব একটা লাভ হতো না কারণ তখনকার চীন এবং এখনকার চীনের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য তখনকার ভারত এবং এখনকার ভারতের মধ্যেও আকাশ পাতাল পার্থক্য আমরা এখন এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছি যেখানে ইতিহাস আমাদেরকে সাহায্য করবে না আমাদেরকে বিপক্ষকে বুঝে লড়াই করতে হবে তা না হলে এই দুটো দেশ যারা বর্তমানে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলছে তারা যদি সত্যিই যুদ্ধ করতে নামে তাহলে কিন্তু আমরা এশিয়ার অন্যান্য সমস্ত দেশকে নিয়ে ডুববো। ডুববো এই কথাটা খুব পরিষ্কার করে দেওয়া দরকার এই যুদ্ধ যদি সত্যি হয় তাহলে এশিয়ার যে অন্যান্য দেশগুলি রয়েছে তারাও কিন্তু এই প্রকোপ থেকে বাদ যাবে না আর এই কারণেই আমরা এখানে যুদ্ধের উন্মাদনায় মাতি না এই কারণেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং চীনের প্রধানমন্ত্রী বারংবার বৈঠক করেছেন সাক্ষাৎ করেছেন দেখা করেছেন দেখুন আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন তিনি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন সেই সময় এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরেও চীনে গেছেন চীনের প্্রধানমন্ত্রী জি জিনপিংকে নরেন্দ্র মোদী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ভারতে নিয়ে এসেছেন গুজরাটে নিয়ে গেছেন তার সমাদরও করেছেন সমস্যাটা রয়েছে ঝামেলা অবশ্যই রয়েছে সেটা কেউ অস্বীকার করছে না কিন্তু তারই সঙ্গে আমাদেরকে রিয়ালিস্টিক হতে হবে বাস্তববাদী হতে হবে আর হ্যাঁ তার সঙ্গে আরেকটা কথা টিভিতে চাইনিজ প্রোডাক্ট ব্যান করুন এই পর্যায়ে যারা শুধুমাত্র চেয়ার টেবিলটুকু ভাঙতে বাকি রেখেছেন তারা কিন্তু চাইনিজ প্রোডাক্টে স্পন্সারশিপ নিয়ে নিয়েছেন এই ডিবেটে অনায়াসে কাজেই এই কালচার থেকেও দূরে থাকাটাই ভালো এনারা মৃত সন্তানের বাবার মুখে মাইক গুজে দেন অনায়াসে অন্যদেরকে ভাঙতে বলে নিজেরা ব্যবহার করেন চীনের সামগ্রী হেসে হেসে দ্বিতীয় কথা বর্তমানে ভারত এবং চীনের মধ্যে যে সমস্যাটা চলছে সেটা এল এসি নিয়ে এল ও সি নিয়ে কিন্তু নয় এল এ সি নিয়ে এল ও সি মানে হলো লাইন অফ কন্ট্রোল লাইন অফ কন্ট্রোল হলো একদম সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট পরিষ্কার একটা লাইন দুটো দেশের মাঝখানে একটা পরিষ্কার বর্ডার যেখানে দুটো দেশই জানে যে এই বর্ডার টপকে ওদিকে যাওয়া মানে যুদ্ধ ডেকে আনা নিদের পক্ষে যে দেশে অন্য দেশের মানুষ অনুমতি ছাড়া ঢুকছে সেখানে ওই দেশের সৈন্যের হাতে মৃত্যুবরণ করা এল ও সি একদম নন নেগোসিয়েবল এল এসি কিন্তু তা নয় এল এ সি মানে হলো লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল হলো এমন একটা জায়গা দুটো দেশের মাঝখানে যে জায়গাটাকে দুটো দেশই দাবি করছে যে এটা আমার জায়গা এবার সেখানে কি করা হয় যুদ্ধ এড়ানোর জন্য সেই জায়গাটায় একশো কিলোমিটার দূরত্বে দুটো দেশেরই সৈন্য মোতায়েন করা থাকে মানে যেদিনকে ডিসপিউট মি
এরকম সমস্যা পৃথিবীতে অনেক দেশের রয়েছে আমাদের দেশের ক্ষেত্রেও এই সমস্যা রয়েছে এশিয়ার সবথেকে বৃহৎ যে দুটি দেশ তাদের দুজনের মাঝখানে কোনো এলওসি নেই রয়েছে এল এসি এবং এইটা প্রায়শই আন্তর্জাতিক বিতর্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায় মাঝে মধ্যে এখানে চীন বাড়াবাড়ি করে আমাদেরকে সেটা ঠেকাতে হয় তারপর কথাবার্তা হয় ঝামেলা হয় কিছুদিনের জন্য শান্তি যুদ্ধের মতো বাড়াবাড়ি কোনো দিনই হয়নি চীন মাঝে মধ্যেই এগিয়ে এসে বলেছে এটা আমার জায়গা আমরা তখনই তাদেরকে দেখিয়ে কাগজপত্র বলেছি যে দেখো আমার কাছে এভিডেন্স রয়েছে প্রমাণ রয়েছে এটা আমার জায়গা তর্কাতর্কি হয়েছে নরম গরম চলেছে কিন্তু জিনিসটা প্রশমিত হয়ে গেছে এবার তাহলে এখানে সমস্যাটা কোথায় সমস্যা হচ্ছে এই জায়গাটার ওপর আমাদেরকে সব সময় কড়া নজর রাখতে হতো এখনও হয় তার কারণটা কি তার কারণ হলো চীনের খুব বাজে একটা অভ্যেস রয়েছে তারা যেখানে একদম ফুল অন পুরো দমে যুদ্ধ করতে পারে না সেখানে তারা ছোট ছোট করে কামড় দিতে শুরু করে তারা কি করে তারা এক কিলোমিটার এক কিলোমিটার করে এগিয়ে আসে এবার যেই ঝামেলা শুরু হয় কথাবার্তা শুরু হয় তখনই তারা বলে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা আর কিছু করব না কিন্তু এই যে এক কিলোমিটার এগিয়েছি এইটা আর আমরা ছাড়ব না আমরা এখান থেকে আর পিছিয়ে যাব না এইটাকে বলা হয় সালামি স্লাইসিং টেকনিক সালামি যেরকম পিস করে করে কাটা হয় এটাও সেরকম পিস বাই পিস একটা জমিকে দখল করে নেবা এটা কিন্তু অত্যন্ত মারাত্মক একটা ব্যাপার কারণ প্রত্যেক এক বছর দু বছর অন্তর অন্তর যদি কেউ এক কিলোমিটার এক কিলোমিটার করে এগিয়ে আসে তাহলে কোন দিন সে পুরো একশো কিলোমিটার এগিয়ে চলে আসবে কেউ বুঝতেই পারবে না এই জিনিসটাই কিন্তু চীন আরও একবার করেছে এই মুহূর্তে এবং এবারে তারা এই সালামি স্লাইসিং টেকনিকটাই আরও অনেক আগ্রাসীভাবে করেছে এখন তাহলে প্রশ্নটা হচ্ছে চীন এখন এটা করছে কেন তাহলে চীন এটা কেন করছে দেখুন চীনই জানে এর একটা ভালো উত্তর হতে পারে কারণ সময়ের সাথে সাথে বিশ্ব রাজনীতিতে নিজেকে সব থেকে বড় খেলোয়াড় হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চীন মরিয়া হয়ে উঠেছে এবং তার জন্য যা যা করার দরকার সে কিছুই বাদ রাখেনি সবটাই করেছে কিন্তু আজকে চীনের এই কর্মকাণ্ডের পিছনে কয়েকটা ছোট ছোট কারণ রয়েছে প্রথম উত্তর হতে পারে আপনারা সবাই জানেন যে কাশ্মীর নিয়ে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে বহু বছর ধরে সমস্যা চলেছে এবং চীন কিন্তু এর আগেও পাকিস্তানের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে আজকে যখন কাশ্মীরের ওপর থেকে আর্টিকেল থ্রি সেভেন্টি সরিয়ে নিয়ে এখানে দুটো ইউনিয়ন টেরিটরি ঘোষণা করা হয়েছে এবং লাদাখকে একটা আলাদা ইউনিয়ন টেরিটরি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে সেখানে লাদাখের একটা বিতর্কিত জমি যেটাকে এত বছর ধরে চীন নিজের বলে দাবি করে এসেছে সেটাকে আরও একবার নতুন করে নিজেদের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার প্রবৃত্তি তাদের মনে জেগেছে এর আগেও কিন্তু চীন পাকিস্তানের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে কিন্তু আজকে সেটা যখন আর ধোপে টিকছে না তখন আর ইনডিরেক্টলি না গিয়ে ডিরেক্টলি ভারতের সঙ্গে সংঘাতে নেমেছে দ্বিতীয় উত্তর হতে পারে আমেরিকা এবং ভারতের কাছাকাছি আসা আমেরিকা এবং চীনের মধ্যে বেশ কিছু সময় ধরে একটা বাণিজ্য যুদ্ধ চলছে অপরদিকে ভারত চীনের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখলেও চীনের বিরুদ্ধে অ্যান্টি ডাম্পিং মেজার্স নিয়েছে কারণ ভারত লক্ষ্য করেছে যে চীন তার জিনিসপত্র ভারতের বাজারে এনে ভারতের যে স্থানীয় ইন্ডাস্ট্রিগুলো রয়েছে সেগুলোকে মেরে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করার নিজেদের মৌরসি পাট্টা গড়ে তোলার চেষ্টা করছে ভারতের বাজারে এবার এই রকম একটা সময় আমেরিকার মতো একটা এস্টাবলিশড এবং এত বড় মার্কেট এবং ভারত যেটা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মার্কেট চীনের পরে তারা দুজন যদি একসঙ্গে চলে আসে এবং তারা দুজন একত্রিত হয়ে চীনের বিভিন্ন অনার্য বাণিজ্য পদ্ধতির বিরুদ্ধে যদি সরব হয় তাহলে চীন তার আধিপত্য হারাতে পারে এবং তৃতীয় কারণ হতে পারে আজকে এই সংক্রমণের উৎসস্থল হিসেবে আমেরিকা এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প চীনকে বারবার দায়ী করার ফলে বিশ্ব রাজনীতিতে গোটা পৃথিবীর সামনে চীন কিছুটা কোণঠাসা হয়ে পড়ছে এবার আগের কারণগুলোর সঙ্গে এই কারণটা মিশিয়ে দিলে আরও বেশি করে কোণঠাসা হয়ে পড়বে চীন তাই এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তাদের নিজেদের ক্ষমতা যে কতটা সেটা দেখানোটা তাদের কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে আর এইটা চীন আগেও করেছে এটা অনেকেই করেছে যে কোনো বড় বড় দেশের নেতারা ঘরে বা বাইরে যদি মনে করেন যে তাদের দর কমে যাচ্ছে তখনই তারা নিজেদের ক্ষমতা কতটা সেটা প্রতিপন্ন করার জন্য মাঠে নেমে পড়েন আমাদের দেশের সৈন্যরা মৃত্যুবরণ করেছেন আমরা কোনো জবাব দেব না আমরা বদলা নেব না এর সমাধানটা কি এই সংঘাতে আমাদের দেশের বীর সৈন্যরা শহীদ হয়েছেন এবং জানা যাচ্ছে চীনেরও বেশ কিছু সৈন্য মারা গেছেন আমরা প্রশাসনিক তরফ থেকে যে খবর পেয়েছি সেটা অনুযায়ী আমাদের দেশের কুড়ি জন সৈন্য শহীদ হয়েছে এবং তাদের হাতে এই সংঘাতে চীনেরও বেশ কিছু সৈন্য মারা গেছে চীনের কতজন সৈন্য মারা গেছেন সেই সংখ্যা চীন কখনোই প্রকাশ করবে না কিন্তু আমাদের দেশের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চীনের চল্লিশ বা তেতাল্লিশ জন সৈন্য মারা গেছেন এবং তারা বলছেন তারা কোনো একটি সূত্র থেকে এই খবর পেয়েছেন এবার এই সূত্র সত্যিই বিশ্বাসযোগ্য কি না এই খবরটা আদৌ ঠিক কি না এই চল্লিশ বা তেতাল্লিশের হিসেবটা ঠিক কি না এ নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে কিন্তু একটা কথা আজকে দাঁড়িয়ে সুনিশ্চিতভাবে বলা
এই যে আমাদের দেশের কুড়ি জন শহীদ হয়েছেন এবং চীনেরও বেশ কিছু সৈন্য মারা গেছেন এই সংঘাতে যে অস্ত্রটি ব্যবহার করা হয়েছে সেটা কাঁটা জড়ানো লোহা বা অন্য ধাতুর রড খেয়াল করে দেখুন এখানে এখনও কিন্তু গুলি চলেনি যদি গুলি চলা সত্যিই শুরু হয় তাহলে যে দেশ শুরু করবে তাদের ওপর কিন্তু কোট আনকোট যুদ্ধ ঘোষণা করার ট্যাগ লেগে যাবে এবং যে কথাটা আগেই বলেছি এশিয়ার সর্ববৃহৎ দুটি দেশের মধ্যে যদি যুদ্ধ লাগে অন্য কোনো দেশ কিন্তু তার প্রকোপ থেকে বাঁচতে পারবে না এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের যুদ্ধনীতির নয় কূটনীতির প্রয়োজন এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রী যিনি প্রত্যেক বছর বাইরে বিভিন্ন দেশে সফরে গেছেন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতবর্ষের সম্মান বৃদ্ধি করেছেন বলে দাবি করেছেন তারও কিন্তু সেই জিনিসটার পরীক্ষা দেবার সময় এসেছে আমাদের ফরেন পলিসিটা কিন্তু ক্যারেট অ্যান্ড স্টিকের মতো হওয়া উচিত যেখানে আমরা চীনকে এটা বুঝিয়ে দিতে পারব যে বন্ধু হয়ে থাকলে আমরা দুজনেই বেনিফিট করব দুজনেরই প্রগতি হবে আর যদি তোমরা বাড়াবাড়ি করো তাহলে লাঠি ব্যবহার করতে কিন্তু আমরাও পিছু পা হব না আমাদের আজকের এই পর্ব সম্পর্কে আপনাদের মতামত কমেন্টের মাধ্যমে অবশ্যই জানাবেন পরের দিন আবার দেখা হবে একটি নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনায় ততদিন সবাই ভালো থাকবেন